ഹായ് ഓൾ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ ബയോനോമിയൽ നോമിനേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് ബയോളജിക്കലും ഉണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് എന്താണ് ബ നമുക്ക് നമ്മൾ കുറേ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലുള്ളത് നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം നമുക്ക് ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്കിലും അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ നമ്മളപ്പം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ബയോളജി എന്താണ് ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ബയോളജി നമ്മൾ അന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയം സയൻസ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയം തൊട്ട് തുടങ്ങിയത് അല്ലേ ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോം ബൈ ടു ടേംസ് ബയോളജി എങ്ങനെ രണ്ട് ടേംസിൽ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ബയോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടേംസിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേം ഡിറൈവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബയോ മീൻസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ലോഗോസ് മീൻസ് സ്റ്റഡി അപ്പം ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോയും ലോഗോസും ബയോ മീൻസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ലോഗോസ് മീൻസ് സ്റ്റഡി അപ്പം എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് അപ്പോൾ ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് ഈ ബയോളജിയെ നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് ടേംസ് ആയിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം എന്ത് ബയോ ബോട്ടണി എന്നും സുവോളജി എന്നും ബോട്ടണി എന്താണ് പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ബോട്ടണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി ആരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ബോട്ടണിയുടെ ഫാദർ ആരാണ് തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് സുവോളജിയുടെ സുവോളജിയുടെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടേംസിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ബയോയും ലോഗോസും ബയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫും ലോഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി അപ്പം സ്റ്റഡി ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് ആണ് ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന അത് ഒരു ടോപ്പിക്ക് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹിറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് ഒരു സയൻസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് അത് ലിവിങ് തിങ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാഖയാണ് സയൻസിൻ്റെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബയോളജിയെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബോട്ടണി എന്നും ഉണ്ട് സുവോളജി എന്നും ഉണ്ട് ബോട്ടണി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് സുവോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ആനിമൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഫാദർ ഓഫ് സുവോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി ആരാണ് തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണല്ലോ അപ്പോൾ ബയോളജി എന്തുവാ നമുക്ക് മനസ്സിലായാലോ പിന്നെ ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടേം ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനിത്തിങ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനിത്തിങ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ്
എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിനെ വസ്തുവിനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും അത് ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ സിമിലാരിറ്റിയുടെ ബേസിസിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനിത്തിങ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു എന്താണ് എന്തെങ്കിലും തിങ്സിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനിത്തിങ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പം ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ ബയോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലിവിങ് തിങ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുന്ന ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ എന്താ ബയോളജി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനിത്തിങ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ അതിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ അറേഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബയോളജിയെ തന്നെ എങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അല്ലേ ബോട്ടണിയിൽ നിന്നും സുവോളജിയിൽ നിന്നും അവർ തമ്മിലുള്ള എന്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ബേസിസിലല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിക്ക് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു ബോട്ടണി എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ എന്താണ് ആനിമൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിക്ക് നമ്മൾ സുവോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം രണ്ടിനെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ പ്ലാൻസ് ആനിമൽസ് എന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന ഡിഫറൻസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ബയോളജിയെ തന്നെ ക്ലാസിഫൈക്കേഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് പറഞ്ഞു അരിസ്റ്റോട്ടൽ അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഈ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഫാദറായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ബേസിസ് ഉള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പ്ലാന്റ്സിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ആനിമൽസിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഏർലി സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏർലി സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ബേസിസ് കൊടുത്ത ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്തെടുത്തു പ്ലാന്റ്സിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു പ്ലാന്റ്സിനെ എന്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാ ഹബ്സ് ഷ്രബ്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് ഹബ്സ് ഷബ്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് അങ്ങനെ പ്ലാന്റ്സിനെ എത്ര മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഏതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഹബ്സ് ഷബ്സ് ട്രീസ് ഹബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും സ്മോൾ അതിൻ്റെ എന്ന് ആ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് അദ്ദേഹം എന്താണ് എൻ്റെ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ നോക്കിയുള്ളൂ അതായത് ഈസിലി ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് മോർഫോളജി മാത്രമേ നോക്കിയുള്ളൂ എന്താണ് മോർഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ മോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റിനെ കാണുന്ന ആ ഒരു ഇത് ആ ഈസിലി ആയിട്ട് ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത്ത് ആ ഒരു പാരാമീറ്റർ മാത്രം നോക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്താ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഹബ്സ് ഹബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെരി സ്മോൾ പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ഹബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം സൈസ്ഡ് പ്ലാന്റ്സിനെ ഷ്രബ്സ് എന്നും ട്രീസിനെ ലാർജ് പ്ലാന്റ്സിനെ ട്രീസ് എന്നും പറഞ്ഞു അതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതിനെയാണ് ഷ്രബ് ഹർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സ്മോൾ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ട്രീസ് എന്
Two kingdom classification propose either an Carl Linnaeus. Carl Linnaeus on a two kingdom classification propose either. Carl Linnaeus number the earth and get it on the binomial nomenclature and the father, other than taxonomy and the father and the carapan there are an Carl Linnaeus on a per Carl Linnaeus and a two kingdom classification of condonor. And the two kingdom classification at the end of the end on a Rand kingdom site, entire organism in a rand kingdom site classified. Either can a plant kingdom, kingdom plant genum, kingdom plant genum, kingdom animal genum, then diet classified. Kingdom plant genum, kingdom animal genum, then diet classified. अंगने ये entire organs इतने अंगने अन्न दोनों kingdom साइट आने class वेज़ है द पर शी दम accepted अल्ला कारण अंदर ने इतने और बार डू drawbacks होंडा इंदा दोनों kingdom साइट class वेज़ है द एल्ला organs इतने include चेद इतिल्ला पिन अंदर ना kingdom plant ये animal ये अल्ले plant kingdom अल्ले animal kingdom plants ने एल्ला औरी group है animals ने एल्ला औरी group plants इल तने पाला group कल ओन्डी ले अदा इधर prokaryotes ओन्डा eukaryot Pine fotosintetik yang ada, non fotosintetik yang ada, hangane, pala-pala difference yang ada, awal dah kuota di tanah. Pakshe, ini untuk sebab dia just dua kingdom side classify je itu. Pakshe nanti ada beberapa orang ada drawbacks yang ada. Entah kenapa ini two kingdom classification ada drawbacks yang orang ni ala. Two kingdom classification ada drawbacks. Unicellular and multicellular ना distinguish ये दिखते ला, फिर नंदा ना prokaryote, prokaryotic के नंबर eukaryotic के नंबर distinguish ये दिखते ला, photosynthetic के नंबर Photosynthetic and non-photosynthetic and distinguish it in the middle. Bacteria, Algae, Fungi. Entahlah, tu kena classification. Nampol baru no lineage sana propose ayat ada. Adakah ham entire organ setine rand group ayat classify cedu kingdom plant ayatum kingdom animal ayatum. Ibu itu amila entah ni nanti persori baru difference sonda. Adakah adi ni kurshono parangi tidak ada no. Apa entahlah, unicellular ano, multicellular ano ana parangi tidak. Adu baru apa entahne prokaryotik ano, eukaryotik ano entah parangi tidak. Pena photosynthetic ano, non photosynthetic ano ana distinguish ayat itu tidak. Pada bola bakteria, algae, fungi, semua place itu, plant kita itu place itu, pina, otteri organ setine include cehi dite illa classification atila. Pendo ke anu drawbacks, unicellular ano, multicellular ano ana distinguish cehi dila. Ado orang pandan ane prokaryotik ano, eukaryotik ano ana define cehi dila. Ado bola ane photosynthetic ano, non photosynthetic ano, anu paranila bakteria, fungi, fungi, algae, semua gula orang satu group le adi yuge. Pena orang banyak organ seperti ini klasifikasi ini include cahaya itu. Ia itu ke arah itu itu kira klasifikasi ini drawbacks na paranya. Pena next klasifikasi ini three kira four kira oka klasifikasi ni orang baru. Adilah, nama kita accepted itu. Ia accepted ini klasifikasi ni ada na five kira klasifikasi ni. Ia accepted itu orang klasifikasi ni orang baru. Ia ada na five kira klasifikasi. If 
ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത ആരാണ് ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കർ ആണ് ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് എന്ന നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഈ എല്ലാത്തിനെയും അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് എൻ്റെ ഓർഗാനിസത്തിന് അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് ആക്കി ഏതൊക്കെയാണ് കിങ്ഡം പ്ലാൻ കിങ്ഡം മൊണീറ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡം ഫഞ്ചെ പ്ലാൻറ്റെ ആൻഡ് അനിമേലിയ ഇങ്ങനെ ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് ആയിട്ടാണ് ആര് വിറ്റാക്കർ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പം എന്നാ ആരാണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് എൻ്റെ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാണ് കിങ്ഡം മൊണീറ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡം ഫഞ്ചെ കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് കിങ്ഡം അനിമേലിയ അപ്പം എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലിനേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വന്ന ഡ്രോബാക്സ് ഒക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഏർലി സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതിനോടൊപ്പം ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനോടാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പോൾ ഏർലി സിസ്റ്റം അതായത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് സംസ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർഗാനിസത്തിനെ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഏർലി സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ആരാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു അതിനകത്തിൽ എന്താണ് കിങ്ഡം പ്ലാൻ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻസിനെ ആനിമൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു പ്ലാൻസിനെ ഹബ്സ് ഷബ്സ് ട്രീസ് എന്നും ആനിമൽസിനെ റെഡ് ബ്ലഡ് എന്നും നോൺ റെഡ് ബ്ലഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു പക്ഷേ അതിനകത്ത് മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസിലി ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രം നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിനുശേഷം വന്നതാണ് ഏത് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരാണ് കരോളസ് ലിനേസ് അല്ലെങ്കിൽ കാൾ ലിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഏത് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം രണ്ട് കിങ്ഡംസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാണ് കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റേന്നും കിങ് കിങ്ഡം അനിമേലിയെന്നും പക്ഷേ അതിന് ധാരാളം ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് ഡുനോ ഈ ആദ്യ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡുനോ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ യൂണിസെല്ലുലാർ ആൻഡ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് ആൻഡ് യൂക്യാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം പിന്നെന്താണ് ആൽഗെ ഫഞ്ചെ ബാക്ടീരിയ ഹോൾ ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റെ പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസംസ് ആർ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത്രയും പിന്നെ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണോ നോൺ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണോ ഇതൊന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏത് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡ്രോബാക്സ് ഏതിനകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാൾ ലിനേസിൻ്റെ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ത്രീ കിങ്ഡോ ഫോർ കിങ്ഡോ ഒക്കെ വന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതാണ് വിറ്റാക്കറിൻ്റെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആരാണ് ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കറാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഏതൊക്കെയാണ് കിങ്ഡം മൊണീറ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡം ഫഞ്ചെ കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റെ ആൻഡ് കിങ്ഡം അനിമാലിയ ഇത്രയാണ് നമുക്കൊന്ന് എന്താണ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം താങ്ക്